Hello, hi, welcome to Edupod and a very warm, hearty welcome to our English series. Makale, in the Amandi Rikanada, Nangu reward a very orkan get the Kablain de la, or a Kavida etana, or a poem etana. Kavida a peri and poetry in the Lena. So, in the Edi Rikanada, or a Vishavika than I, a Chilean poet, Pablo Neruda, Pablo Scovarella, Pablo Neruda, he paid in the Orthogram, Matrola ran the point in the Linka mentioned Jama, they were a Chilean poet and a Latin American country, a Chilean poet, and I link in the Linka Param, Adehemuru, Nobel Prize winner on the Param. So, Kavida to the context is trailer. Namakaria, where Kaviaga Batia, where Poet Aga Batia in the Varanda, Valar Aburva Mairisidian, Valare Deviga Mairisidian, where Abara Maya Diana Mananda, where Kaviaga Batan. So, Namada Kavi, Pablo Neruda, are they making your poet I Mari? In your Kavi I to Mari in the honor, ultimately Kavidel Sam Sari. So, no more further lag, Namuka Kavidel and the Parina Noga. And that do and it was at that age poetry arrived in search of me. That is, this is the first time I have poetry. What is the first time I have poetry? Actually, poetry is a human quality. We have a human quality. It is an example for personification. Okay. It is personification. I don't know. I don't know where it came from. From wind or river. Any carula. Any carula. The river is not one another. That is wind or river. That is river. That is not one another. Any carula. One bandu la the two sadhana galal the wind or river. This is bandu la the two carry galal. We are bandu pitch parayne. We are expression of contrast. This contrast is not only that. Okay. It is a poetic device. Okay. I don't know how or when. No, they were not voices, they were not words, they were not silence. That's what happened to us. But from a street it summoned me, from the branches of night. Abruptly from the others. One day, we were in the street, 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 we in the morning, will pick and summoned in the chalanda, will pitchu in an artham. Abruptly from the others, Matilla Lardem Edail in the Valera Pradichi the Mai, Uri Munari Pula de Adana abruptly, Valera Petan, will pick and die there. Le, Idu in the example, Idu personification example. Among violent fires or returning alone, either. And the galam numbered a poet in and died in the little Pablo Neruda Pablo Neruda to remind Sigavas the Noda Kanik in the violent fires in the Shina and then the Manasil Kati Jolik in the Chindagal and died in the or returning alone. Ah, Chindagal Latrim Yano took an Arano Dirikirino. Okay, there it was without a face and it touched me. Anna de the new face and died in the Lanabar in the poet, or your face and died in the little Mogam and died in the Leno Chalanda. In his own the mind to identity la, Victitola, in your carding of course, Nalabadi Langane, Nalabadi Lathur Samet, in your Mugo Ilatha Samet, identity Latha Sametana. It touched me, it no Chalanda, poetry, poetry, ah Sametana, in the Todana Kavi Parina. I didn't know what to say, my mouth had no way with names. In Yenta Parinde Narilla, in Givaka will get in the my eyes were blind. I didn't know what to say. I didn't know what to say. I didn't know what to say. I didn't know what Something knocked in my soul. Fever of Forgotten Wings. We are going to go to Hollywood cinema. We are going to go to Hulk. We Captain America. Just like that, poetry touched us. We are going to go Something knocked in my soul. We are going to go to the end of the day. We are going to go to Forgotten Wings. We are going to go to Chiragalano and Nachodikina. It is the end of the Shikinario. It is imagination and of the Shikina. Okay. Alingle creativity. Le Bavana, imagination, Marina, our transition and a And I made my own way deciphering that fire. Even Nango Teni Kende, the Ayuri Vadi Arino, deciphering that fire. Deciphering no Chalandanario. Decode ya. You would a fire no the Shikinanda. 
ഫയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിട്രി ആണ് പോയിട്രി നമ്മുടെ പോയിട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റിനാണ് ഫയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫയറിന് ഡീകോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ റോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ലാ ദ ഫസ്റ്റ് ഫെയിൻഡ് ലൈൻ ഫെയിൻഡ് വിത്തൗട്ട് സബ്സെൻസ് പ്യോർ നോൺ സെൻസ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന കവിത ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ വരികൾ എന്തായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അത് ഫെയിൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് നേർത്തതായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അതിനങ്ങനെ ആഴമോ പരപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പ്യോർ നോൺ സെൻസ് ശുദ്ധ അബദ്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ വരികൾ പ്യോർ വിസ്ഡം ഓഫ് സമുൺ ഹു നോസ് നത്തിങ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വിവരം കെട്ട ബുദ്ധിശൂന്യനായ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും അത് പ്യോർ വിസ്ഡം ആയിരിക്കും ഭയങ്കര വിവേകമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടൊക്കെ തോന്നാം ആൻഡ് ഐ സഡൻലി സോ ദ ഹെവൻസ് അൺഫാസൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ പ്ലാനറ്റ്സ് പാൽപിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് കവി 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 ഒരു കവിയാകുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അല്ലേ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നേർത്ത വരികളും ആഴം പരപ്പും ഇല്ലാത്ത കവിതകളൊക്കെ എഴുതുമെങ്കിലും പിന്നെ പോയിട്രി ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ സ്വർഗകവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അൺഫാസൻ തുറക്കപ്പെട്ടു ആൻഡ് ഓപ്പൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു പാൽപിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻ പാൽപിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ തുളുമ്പുന്ന ജീവി ജീവൻ തുടിക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷൻസ് വിളനിലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ആക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിനോട് അത്രയും അടുത്തു ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളോട് അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ദ ഡാർക്ക്നെസ് പെർഫറേറ്റഡ് റിഡിൽഡ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അറിവില്ലായ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് ഇഗ്നോറൻസിനെയാണ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫറേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സുശിരങ്ങൾ വീഴുന്ന ഹോൾസ് വീഴുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം സോ എന്തിൻ്റെ സുശിരങ്ങളാണ് വീണത് അവിടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സുശിരങ്ങളാണ് അറിവിൻ്റെ നോളജിൻ്റെ സുശിരങ്ങളാണ് അതായത് ഒന്നും അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഓരോ സുശിരങ്ങളായിട്ട് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഓരോ സുശിരങ്ങളായിട്ട് വന്നു റിഡിൽഡ് റിഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ കടങ്കഥകൾ എന്ന് പറയൂലേ അതായത് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ചലഞ്ച്ഡ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ആയി അതാണ് റിഡിൽഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ആരോസ് ഫയർ ആൻഡ് ഫ്ലവർ ഇത് കവിതയുടെ പോയിട്രിയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം തീംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള തീംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില കവിതകൾ എന്തായിരുന്നു അത് യുദ്ധം പോലെയായിരുന്നു ആരോസ് പോലെയായിരുന്നു ചില കവിതകൾ ഫയർ വിപ്ലവം പോലെയായിരുന്നു ചില കവിതകൾ എന്തായിരുന്നു പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കവിതകളായിരുന്നു ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇമേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദി ഓവർ പവറിംഗ് നൈറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കവികൾ വല്ലാതെ ശക്തി ആർജിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് രാത്രി കവികളും രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കോമ്പോണ് അല്ലേ ഈ രാത്രിയിൽ ഐ ആൻഡ് ഐ ഇൻഫിനറ്റിസ്മിലി ഇൻഫിനറ്റിസ്മിൽ ബീങ് ഇൻഫിനറ്റിസ്മിൽ എന്ന് വെച്ചാലല്ലേ വളരെ ടൈനി ആയതിനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരക്കാരനായ വളരെ നിസ്സാരക്കാരനായ വളരെ ചെറിയൊരു സാധനം മാത്രമാണ് എന്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരക്കാരനായ വളരെ ടൈനി ആയൊരു സാധനം മാത്രമാണ് ഡ്രങ്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർ ഈ വോയിഡ് ഡ്രങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ ഉന്മാദിയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറയുക എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഡ്രങ്ക് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു വോയിഡ് വോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശൂന്യത എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഈ വോയിഡ് ഒരു ത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു ഒന്നുമില്ലായ്മ ഒരു വലിയൊരു ശൂന്യത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണെന്ത് ആ വോയിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശൂന്യത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ശൂന്യതയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഡ്രങ്ക് വല്ലാത്തൊരു ഉന്മാദിലാണ് അ
ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഈ സമസ്യകളുടെ ഈ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ഐ വീൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക് ലൂസ് വിത്ത് എ വിൻഡ് എൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂലറ്റ് പോയ പട്ടം കണക്കെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ പവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റായി മാറിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഭാവനയിൽ എന്തോരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറയുന്നത് സോ സോ മക്കളെ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആക്കി എഴുതാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് വേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതിയ ഓദർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തീമാണ് എന്താണ് കവിതയുടെ സമ്മറി അല്ല കവിതയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല കവിതയുടെ തീമാണ് എന്താണ് തീമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഇസ് ദ എക്സ്ട്രസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് പോയറ്റ് എംബ്രേസ്ഡ് ബൈ ദ പോയറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റ് ആയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് കവിതയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാൻസയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫ്രീ വേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻസ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വരികളിലും എന്താണ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കവിത എഴുതിയ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ വരികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട് കവിത ആദ്യമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസുകളെയാണ് ലിറ്ററി ഡിവൈസസിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ വേർ ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം അത് വിൻ്ററിൽ നിന്നാണോ വന്നത് അതൊരു റിവറിൽ നിന്നാണോ വന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്നതാണെന്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വോയിസ് ആയിരുന്നില്ല വേർഡ്സ് ആയിരുന്നില്ല സൈലൻസ് ആയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് അലി ഇന്റേണൽ റൈമ് കാണാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താളത്തിലൊന്നും അല്ല കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഓർ വെൻ ഇങ്ങനെ ഹൗ വെൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അല്ലേ ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥതലങ്ങൾ വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണല്ലേ പക്ഷെ അത് റൈമ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റൈം എന്ന് പറയുക ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അതിനൊരു റൈം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനൊരു റൈം ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ റൈം എന്ന് പറയുക പിന്നെ നമുക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാം എവിടേക്ക് അലിട്രേഷൻ കാണാം സംതിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ മൈ സോൾ ഇവിടെ എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് അലിട്രേഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ ഫീവർ ഓഫ് ഫൊഗോട്ടൻ വിങ്സ് എഫ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാനറ്റ് പാൽപിറ്റേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ഇത് പി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷ്വൽ ഇമേജുകൾ കാണാം ഹെവൻസ് സ്വർഗം വിങ്സ് പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലാന്റേഷൻസ് പിന്നെന്താ ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ വിഷ്വൽ ഇമേജസിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതേണ്ടത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ഓദറിൻ്റെ പേരും ടൈറ്റിലും വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ തീമിലേക്ക് കടക്കണം തീം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കവിതകളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കവിത കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ലിറ്ററി ഡിവൈസസ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ കവിതയാണ് സോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്നത്തെ പോയിട്രി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ താങ്